வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் பேக் டு ஜிஎஸ் சுபின் இன்றைக்கி நாம் இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரயில்வே எக்ஸாம் ரயில்வேயில் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்கப்பட்ட பயாலஜி கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பயாலஜியில் எந்த யூனிட்டுக்கு கீழே வரக்கூடியது அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படிங்கக்கூடிய யூனிட்டுக்கு கீழே வரக்கூடியது நான் இப்படி இந்த ஒரு ஒரு ஒன் வேடும் சொல்லும்போதே நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் போட்டு எழுத கூடாது ஓகேவா எழுதிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் சொல்கிற எக்ஸ்பிளனேஷனை கேட்டுட்டு வீடியோவை கேட்டுட்டு அப்படி போயிருங்க ஓகேவா அப்போது நான் எழுதலைன்னா நான் ரிவிஷன் பண்ண முடியாது சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒய்சிடி அப்படிங்கக்கூடிய புக் இருக்குது ஒய்சிடி ரயில்வே சயின்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய புக் இருக்குது அந்த புக்கில் இருக்க கொஸ்டின் தான் நான் உங்களுக்கு எடுத்து நடத்திட்டு இருக்கேன் நீங்கள் அந்த புக்கை வாங்கிக்கோங்க ஓகேவா நீங்கள் எழுதிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் பற்றாது அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த புக்கை வாங்கிக்கோங்க ஜஸ்ட் நான் சொல்கிறத ஒரு ரிவிஷனாக இல்லைனா வந்து இதை கேட்டுட்டு உங்களுக்கு அந்த புக்கை போய் படிக்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா புக்கை படிச்சுட்டு ஃப்ரீ டைமில் இதை கேட்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ரிமைன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சார் என்ன சார் கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் எடுக்கவே இல்லை க கேப் விட்டுட்டீங்க என்ன ஆச்சு எடுப்பீங்களா அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பாக கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அது எதனால் எடுக்க முடியாமல் போயிட்டுனா ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் ஒரு லாஸ்ட் இப்போது லாஸ்ட் ஒரு டூ வீக்ஸ் வந்து ஒரு இன்னொருத்தங்க வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்து கேட்டிருந்தாங்க ஓகேவா அதனால தான் அந்த கிளாஸ் வந்து நம்ம சேனல்லையும் போடுறதா ஒத்துக்கிட்டு அவங்க நீங்களும் போட்டுக்கோங்க எங்களுக்கும் எடுத்து தாங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்போ நான் எப்படினாலும் நமக்கும் யூஸ் ஆகுமே அப்படின்னு நான் அந்த இது ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அதனால தான் நான் வந்து வீடியோவை போட முடியல ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பயாலஜியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா ஃபெரமோன் ஃபெரமோன் ரிலீஸ்ட் பை அ அனிமல் பை அன் அனிமல் ஃபெரமோன் வந்து ஒரு அனிமல் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது எதனால் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபெரமோன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த நாய் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா நாய் பூனை எல்லாம் என்ன பண்ணோன்னா அது ஒரு நாய் என்ன பண்ணோன்னா நீங்கள் நாய் தான் அடிக்கடி பார்த்துருப்பீங்க ஏதாவது இந்த போஸ்ட் கம்பத்துலலாம் போய் ஒன்று கடிச்சு வைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் லைட்டாக யூரின் போயிட்டு மறுபடி போகும் மூவ் ஆகும் வேறு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் யூரின் போகும் அது எதனால் அது அப்படி யூரின் போகுதுன்னா அது வந்து அதோட ஏரியாவை வந்து மார்க் பண்ணுது ஓகேவா அப்போது இந்த யூரின் போ இப்படி அந்த யூரின் மூலமாக கம்யூனிகேட் பண்ணுது தெரியுமா அது அந்த யூரினில் இருக்கக்கூடிய எது இதனால் அது அப்படி கம்யூ கம்யூனிகேட் பண்ணுதுன்னா இந்த ஃபெரமோன்னால தான் ஓகேவா ஃபெரமோன்ங்கிறது வந்து ஒரு கெமிக்கல் இந்த கெமிக்கல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கெமிக்கல் வந்து அந்த இனத்திலேயே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு உயிரிக்கு தான் அதை வந்து உணர முடியும் மற்ற ஒரு உயிரிக்கு அதை வந்து உணர முடியாது இந்த கெமிக்கல் மூலமாக அது என்னெல்லாம் கம்யூனிகேட் பண்ணோம்னா இது என்னோட ஏரியா அதுக்கப்புறம் மேட்டிங் இப்போ வந்து அது உடல் உடல் செயற்கைக்கு வந்து அது தயாராக இருக்குது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து இது வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும் ஓகேவா அப்ப இந்த பெரமோன் யூரின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பெரமோன் மூலம் தான் இதை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுது இது வந்து யூரின் மூலமா மட்டும் வெளியேற்றதா வெளியேற்றாது சில விலங்குகள் நாயெல்லாம் வந்து யூரின் மூலமா வெளியேற்றும் மற்ற இந்த நரி இதெல்லாம் வந்து யூரின் வழியா இதை வெளியேற்றும் வேற விலங்குகள் வந்து வேற மூலமா வந்து வெளியேற்றும் ஓகேவா இந்த பெரமோன் கெமிக்கல நிறைய அந்த எறும்பு எல்லாம் போகும்போது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இந்த வரிசையா போயிட்டு இருக்கும் அது எப்படின்னா இந்த பெரமோன் கூடிய கெமிக்கலை வந்து அதை செக்ரிகேட் பண்ணும் செக்ரிகேட் பண்ணிட்டு வெளி விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கும் அப்போ பின்னாடி வர்ற எறும்பு கூட அது வந்து அந்த கெமிக்கல் மூலமாக அதை கம்யூனிகேட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் அதனால தான் எறும்பு வந்து இன்னொரு எறும்பு பின்பற்றி அப்படி போயிட்டே இருக்கும் நாம் வந்து எறும்பு போகிறதுக்கு இப்படி போகிற வழியில் நம்ம வந்து கையை வச்சு இப்படி தேய்ச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் குழம்பி அந்த வழி எந்த வழி வழிக்கு அது போகணும் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் இப்படி இப்படி இந்த வேறு வேறு வழிக்கு அது போகும் அப்போது இந்த ஃபெரமோன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு கெமிக்கல் இது எதுக்கு கம்மி இது யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு அனிமல் இன்னொரு அனிமல் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு அதை பிக அது இன்னொரு அனிமல் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கும் அதோட ஏரியாவை மார்க் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே இதை யூஸ் பண்ணுதோம் ஓகேவா ஃபெரமன் ரிலீஸ்ட் பை அன் அனிமல் இட் அஃபெக்ட் த பிஹேவியர் ஆஃப் அனிமல் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீசிஸ் ஓகேவா அந்த சேம் இனத்தில் இருக்கக்கூடிய அனிமலோட பிஹேவியரை வந்து இதை அஃபெக்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஃபெரமோன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிசீஸ் is caused by a protein deficiency protein deficiency nala varakudiya noy enna nu ketirukanga idu per enna cauchy yorker idu vandu romba 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 mukkiyamaana question idu enna noy appadina nama school book la la paatha school la la indha question noy irukudhu school book la idu ellame school book la irukudhu okay va nama biology la padikkudi idu ellame school book la iruk
வெரி வெரி இதில் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு எந்த லெட்ரு வந்து ஹைலைட்டாக தெரியுது இந்த பீங்கக்கூடிய லெட்ரு ஓகேவா அப்போ இந்த பெரி பெரிங்கிற நோய் எதனால் வரக்கூடியதுன்னா வைட்டமின் பி டிஃபிசியன்சினால் வரக்கூடியது வைட்டமின் டி குறைபாடுனால வரக்கூடியது வைட்டமின் டி இந்த பெரி பெரி வரும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம த ஸ்கின்னிலலாம் ஒரு மாதிரி ரெட் கலரில் மார்க் வந்துட்டே இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஸ்கர்வி ஸ்கர்விங்கிறது எந்த வைட்டமின் குறைபாடுனால வரக்கூடிய நோ நோய் அப்படின்னா ஸ்கர்விங்கிறது வைட்டமின் சி குறைபாடுனால வரக்கூடியது ஸ்கர்வி ஓகேவா ஸ்கர்வி நீங்கள் வந்து கர்வின்னு வச்சுக்கோங்க கரு கரு எப்படி இருக்கும் சி மாரி தானே இருக்கும் அப்போது ஸ்கர்விங்கிறது வைட்டமின் சி குறைபாடுனால வரக்கூடியது இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட பல்லுக்க ஊன் இருக்குது தெரியுமா கம்ஸு அதிலருந்து ரத்தம் வந்து கசியும் அதுதான் இந்த ஸ்கர்விங்கிற நோய் இந்த நாலு நோயும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப 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 முக்கியமான கொஸ்டின் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா கோட் லிவர் ஆயில் அப்டைண்ட் ஃப்ரம் ஃபிஷ் கோட் லிவர் ஆயில் அப்டைண்ட் ஃப்ரம் ஃபிஷ் இஸ் ஏ ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் விச் விட்டமின் ஓகேவா லிவர் ஆயில் வந்து நம்ம ஃபிஷ்லேருந்து எடுப்போம் அது எந்த வைட்டமின் அதில் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லிவர் ஆயிலில் எந்த வைட்டமின் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா வைட்டமின் டி அதிகமாக இருக்கும் அப்போது உங்களுக்கு வந்து ரிக்கட்ஸ் நோய் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து லிவரை சாப்பிட்டா போதும் ஓகேவா நம்ம எம்டன் மகனில் பார்த்துப்போம் தெரியுமா நம்ம எம்டன் மகனில் வந்து பரத்துக்கிட்ட நம்ம அவனோட அப்பா வந்து லிவர் சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு போட்டு அடிப்பார் அவரு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதில் லிவரில் வந்து வைட்டமின் டி அதிகமாக இருக்குது என் பிள்ளை சாப்பிட்டு நல்லா எலும்புலாம் நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினச்சிருக்காரு ஓகேவா அப்போது வைட்டமின் டி டி குறைபாடு வைட்டமின் டி எதில் அதிகமாக இருக்குன்னா இதில் ஃபிஷ்ஷோட லி ஃபிஷ் ஆயிலில் வந்து ஃபிஷ்ஷோட லிவர் ஆயிலில் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் விச் டிசீஸ் இஸ் காஸ்ட் பை வைட்டமின் சி டிஃபிசியன்சி நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் வைட்டமின் ஸ்கி டிஃபிசியன்சி சி டிஃபிசியன்சினால் வரக்கூடிய நோய் என்ன ஸ்கர்வி ஓகேவா நைட் பிளைண்ட்னஸ் எதனால் வரும் அப்படின்னா வைட்டமின் ஏ டிஃபிசியன்சினால் வரக்கூடியதா நைட் பிளைண்ட்னஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து இதுக்கு இப்போ இப்படி படிக்கும்போது நீங்கள் எதாவது ஒரு கோடு வேட வச்சுக்கணும் இப்போ நான் எல்லாத்துக்குமே நான் கோடு வேட வச்சுப்பேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்தளவு மெமரி பவர்லாம் ரொம்ப கம்மி பைக்கை கொண்டு விட்டுட்டு அது பைக்கே நான் மறந்து வச்சுட்டு நடந்து வந்துட்டு இருப்பேன் அந்தளவு தான் என் மெமரி பவர் ஓகேவா இதில் வைட்டமின் சீனா நான் எப்படி நான் வைப்பேன் அப்படின்னா சி சீனா க ஸ்கர்வி கர்வி அப்போது வைட்டமின் சி கருமேர் இருக்குது வைட்டம் பெரி பெரி பி பின்னு வருது அப்போ இது வைட்டமின் பி ஓகேவா நைட் பிளைண்ட்னஸ் இதுக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கோடு வேடு அது ஏதாவது இருந்துட்டு போட்டு கெட்ட வார்த்தையாக இருக்கட்டும் இல்லைனா மொக்கையான கோடு வேடாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு அது கரெக்டாக நியா ரிமைண்ட் ஆகுமா ஞாபகம் வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு கோடு வேடை வச்சுட்டு படிச்சுட்டே போயிட்டுருங்க ஈஸியாக மறக்கவே மறக்காது ஓகேவா அப்போ இப்போ விச் டிசீஸ் காஸ்ட் பை வைட்டமின் டி சிஃபிசியன் டிஃபிசியன்சி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்கர்வி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்த நைட் பிளைண்ட்னஸ் எதனால் வரும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வைட்டமின் ஏ குறைபாடுனால வரும் நீங்கள் எல்லாமே நோட் பண்ண வேண்டாம் இந்த ஒன் இந்த ஆப்ஷனுக்கு நான் கொடுக்கேன் பாருங்கள் எக்ஸ்பிளேஷன் அது வந்து ஒருவேளை கீழே இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆன்சரில் அதை மட்டும் வேணால் லைட்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் புக் வாங்கினதுக்கப்புறம் மற்றபடி நீங்கள் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு இருக்காதீங்க டைம் வேஸ்ட்டு நீங்கள் புக் வாங்கிக்கோங்க ஓகேவா வைட்டமின் சி எதில் இருந்துலாம் அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆரஞ்ச் லெமன் ஆம்லா டொமேட்டோ இதில் இருந்துலாம் அதிகமாக கிடைக்கும் எதெல்லாம் புளிப்பானதோ அதிலெல்லாம் நம்ம வைட்டமின் சி இருப்பாப்பில் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பனானா இஸ் எ குட் சோர்ஸ் ஆஃப் விச் வைட்டமின் ஓகேவா பனானா வந்து விலை கம்மியாக ஆனால் நிறைய உணவு ஊட்டச்சத்து உள்ள உணவு என்னென்னா பனானா ஓகேவா அப்போது பனானாவில் எது அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா வைட்டமின் பி அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா பனானாவில் வைட்டமின் பி அப்போது பா பா பியில் ஸ்டார்ட் ஆகுது பனானா அப்போது வைட்டமினில் எந்த வைட்டமின் இருக்கும் அப்படின்னா வைட்டமின் பி இருக்கும் ஓகேவா அது மட்டும்தான் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அது மட்டும் இல்லை வைட்டமின் சியும் இருக்கும் வைட்டமின் ஏயும் இருக்கும் இரும்பு பாஸ்பரஸ் எல்லாமே வைட்டமினில் இருக்குது இந்த பனானாவில் இருக்குது ஆனால் மெயினாக அதிகமாக இருக்கக்கூடியது தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வைட்டமின் பி சிக்ஸ் அப்படிங்கக்கூடியது தான் இருக்குது வைட்டமின் பி அது பின்னு சொல்லிக்கலாம் பி சிக்ஸ் பியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகை தான் பி சிக்ஸ் ஓகே அப்போ வைட்டமின் பி சிக்ஸ் தான் எதுல இருக்கக்கூடியது அப்படின்னா பனானால இருக்கக்கூடியது வைட்டமின் பி பனால இருக்கக்கூடிய பனானால இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு வைட்டமின் ஓகேவா நம்ம வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து டென் கொஸ்டின் பத்து கொஸ்டின் வந்து பார்த்துருந்தோம் இந்த கிளாஸில் வந்து அஞ்சு கொஸ்டின் தான் நான் என்னால் இது பண்ண முடிஞ்சுது என்னாச்சு அப்படின்னா நான்